Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Stronghold 1 in einer Community-Kampagne, die wir uns äh, ab sofort anschauen werden. Und zwar eine Kampagne vom User Abtreibung, der auch durchaus in der Community, gerade hier auf YouTube bei Utwin, bekannt sein könnte, der auch schon einiges an Community-Content erstellt hat. Und ähm, ja, der sehr bewandert ist, auch in der Stronghold-Lore und der hat eine eigene Kampagne erstellt, nämlich zur, zum Ken Follett, zu Ken Follett's äh, Bestseller-Roman äh, Die Säulen der Erde, den ich nicht gelesen habe, ähm, bin ich ganz ehrlich, ich habe es auch ehrlich gesagt nicht vor, weil ich jetzt nicht so die Leseratte bin, aber das ist nicht schlimm. Und äh, er hat mich gefragt, ob ich den Bock hätte, seine Kampagne zu spielen, da habe ich gesagt, äh, klar, gerne. Und ja... Bis äh, November, bis das Stronghold, ähm, die Stronghold Definitive Edition rauskommt, wäre das doch cool, wenn wir das jetzt einfach mal machen. Genau. Ja, er hat dazu auch Videomaterial vorbereitet, auch unter anderem eine Art Preview-Video, eine Art Ankündigungsvideo, ein Prequel-Video. Und da schauen wir jetzt einfach mal rein. Dann würde ich sagen, jetzt wo wir so ein bisschen aufgeklärt sind, wir müssen jetzt nicht mehr warten, es ist halt schon alles da, ja. Die Kampagne findet ihr übrigens auch in Utwins Community Reiter, in Utwins Community Hub. Werde ich euch auch in die Videobeschreibung verlinken, dort findet ihr alle Missionen. Und ja, die, ähm, er hat wie gesagt zu jeder Mission auch ein eigenes Video erstellt, eigenes Videomaterial, äh, was ich dann euch hier auch reinsteigen werde und wie gesagt, Link zu den Karten findet ihr in, also findet ihr auf Utwins Discord, den werde ich nochmal verlinken im Community Hub. Genau, das werde ich jetzt aber wahrscheinlich nicht jede Folge <lacht> erwähnen. Genau, wir spielen auf leicht, das hat Utwin in seiner, er hat auch, also Utwin hat auch ein Let's Play dazu gemacht, letztes Jahr. Das ist schon ein bisschen länger her, anderthalb Jahre knapp. Und äh, er hat da auch schon gesagt, es wird empfohlen auf leicht zu spielen, weil Abtreibung darauf die ganze Kampagne gebalanced hat. Und wenn man es wohl auf, auf einem schwereren Schwierigkeitsgrad spielt, soll es wohl dann nicht mehr so funktionieren, wie Abtreibung sich das vorgestellt hat. Daher mache ich das natürlich nicht anders. Ich stelle es auch auf leicht. Ich habe auch Utwins Let's Play damals dazu gesehen. Ich muss aber sagen, dass ich damit schon weitestgehend weitest alles wieder vergessen habe. Also ähm, ich, ich gucke mir immer mal so YouTube-Content im Homeoffice nebenher an, wenn ich arbeite. Da, da hört man eh nur halb hin oder guckt eh nur halb hin. Und äh, dadurch, dass das jetzt auch schon über ein Jahr her ist, habe ich leider nicht mehr so gute Erinnerungen daran, was hier für Missionen kommen. Äh, von daher ist es für mich trotzdem ein blinder Durchlauf. Nichtsdestotrotz. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mit der ersten Mission an. Mission 1 der Säulen der Ehrenkampagne von Abt Reibung.
Novembertag wartete Heinrich I., König von England, darauf mit seiner Flottille nach England überzusetzen. Am Abend legte seine königliche Galeere ab. Sein Sohn indes, William Atherning, blieb auf seinem eigenen Schiff der Blanche Neff zurück. Einige Brüder wollten das Schiff und den Thronfolger segnen, doch man verprügelte sie und jagte sie lachend fort. William Atherning betrank sich daraufhin hemmungslos und auch die Besatzung gab sich der Völlerei hin. Schließlich kam der englische Thronfolger auf die Idee, seinen Vater auf hoher See einholen zu können. So stachen sie um Mitternacht in See. Der Wind war zwar günstig, aber die Sicht lag bei Null. Kaum hatten sie den Hafen verlassen, rammten sie den Felsen an der Hafeneinfahrt und 300 Männer des englischen Hochadels ertranken wie die Hunde. König Heinrich blieb es bis zu seinem Tode verwehrt, einen neuen Thronfolger zu zeugen. So entbrannte nach dessen Tod ein 20-jähriger Bürgerkrieg zwischen Stefan von Blois und Mathilde, der ältesten Tochter Heinrichs des Ersten. Der Untergang der Blanche Neff ging als The White Ship Tragedy in die Geschichte ein. Ich heiße Philip Greenwood und bin 22. Ich bin seit kurzem Prior des kleinen und abgelegenen Klosters St. John in the Forest. Gestern kam ein schwer verletzter Mann zu uns. Wir konnten ihn leider nicht retten. Kurz bevor er starb, nahm ich ihm die Beichte ab. Er sagte mir, dass eine Verschwörung gegen König Stefan im Gange ist und dass Graf Bartholomäus von Shiring der Anführer sei. Dessen Burg Earls Castle ist hier ganz in der Nähe. Aber was soll ich tun? Einerseits verpflichtet mich das Beichtgeheimnis zum Schweigen, andererseits geht es um die Sicherheit des Königs, vielleicht des Landes. Ich denke, wenn ich mit der nächsten Käselieferung zur Abtei nach Kingsbridge aufbreche, werde ich mich Valoran by God anvertrauen. Der wird wissen, was zu tun ist. Jo, wir müssen Güter heranschaffen. 100 Käse. Sollen der Erde, Mission 1. Wir liefern seit jeher unseren guten Käse an die Abtei nach Kingsbridge. Um diese besser... Um dies besser als bis hierhin zu tun... Jetzt, ich war gerade voll mit dem D und dem B hier verwirrt. Um dies besser als bis hierhin zu tun, wird es sicherlich hilfreich sein, dem Wald weitere Weideflächen abzutrotzen. Das gefällte Holz wird sich bei der Einfriedung unseres Klosters gewiss, äh, gewiss Verwendung finden. Genau, wie gesagt, wir spielen es auf leicht und ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein. Ja, das ist die, äh, die Karte, eine kleine Karte, aber liebevoll gestaltet, ohne Ende, guckt es euch an. Es ist wirklich, wirklich hübsch gemacht. Wir haben hier so ein paar kleine, einen kleinen Weiher mit Wegweiser. Der Weg ist ziemlich cool gemacht. Der führt hier so einen, so einen Pfad ins Gebirge hoch, kann man ja schon fast sagen, der hier oben dann auch weitergeht noch. Äh, wirklich, wirklich sehr liebevoll gestaltet. Tiere haben wir hier. Wild und Kaninchen. Kaninchen sind vielleicht ein bisschen viel. <lacht> äh, die Population ist also stark. Und hier führt auch noch, hier führt auch noch so ein kleines äh, Bächlein durchs Gebirge durch. Also wirklich sehr, sehr schön gemacht. Schöner, idyllischer Ort. Auch hier mit der Kapelle der kleinen Kirche einem Wohnhaus, Lager, also wirklich schon sehr, sehr cool. Eine Käserei haben wir schon. Den Bären gehen wir mal beseitigen. Ich, ach, wir können auch Fleisch machen, das ist ja wunderbar, weil... Ein äh, Bär greift die Siedlung an. Wir brauchen auf jeden Fall andere Nahrung als den Käse. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Wir müssen den Käse einstellen. Das heißt, wir müssen jagen gehen, aber da haben wir mehr als genug zur Verfügung an Wild und Hasen. Vor allem an Wild. Eine Botschaft von eurem Informanten. Man hat Spuren von Tieren in der Umgebung ausgemacht, Sire. 
Sehr nice. Wenn die Hasen stören mich jetzt hier noch nicht. Die haben ja jetzt hier noch kein, keinerlei Einfluss. Aber ich sehe gerade die Beliebte Eine Botschaft ist ein bisschen von eurem so. Informanten. Die Kundschafter melden Wolfsrudel, die Was? sich der Burg nähern. Wir müssen die Vorräte einlagern. Hier spawnen jetzt aber nicht wirklich Wölfe, oder? Ich meine, Lord ist ja schon fast down. Oh, na gut, die Jäger und Holzfäller könnten das. <lacht> Bruder, Guten Morgen, eure wie viel Lordschaft. Wild willst du denn hier noch in der Gegend finden? Hubert Hoppala, Jäger, der sich vom Rudel, also von der Schartiere hier wegbewegt. Und jetzt packt er ein und geht nach Hause, oder was? Eine tolle Jagd gewesen, wirklich. Bruder. Er ist völlig verwirrt. Die, rennen, die Viecher rennen ihn fast über den Haufen. Oh Mann. Na gut. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. So. Könnte diese... Barackengebäude, nenne ich es jetzt mal Kapellengebäude, die hier gebaut sind, einfach abreißen, um ein bisschen Platz fürs Vorratslager zu schaffen. Aber ehrlich gesagt, will ich das eigentlich gar nicht. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin. 250 Nahten. Einheiten, Nahrungseinheiten passen ja in den Kornspeicher meines Wissens nach. Das sollte also passen. Wir benötigen Holz. Brauchen wir eigentlich keinen weiteren Kornspeicher. Oh, das mit dem Bauplatz ist hier wirklich... Pest. Die Bäume müssen hier weg. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Wir müssen da sowas von weg. Die Bäume hier, um mehr Käse zu Unsere holen. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin. Ah ja, andererseits, wir haben ja schon 32. Also von drei Käsefarmen reicht es ja offenbar schon. Also mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Oh Mann. So, wenn jetzt hier doch nochmal Wolfsrudel kommen sollten, bin ich dann doch froh, dass ich noch ein paar Jäger habe, vielleicht. Ja, muss man sagen, eine schöne Map. Wirklich, das sieht sehr idyllisch aus. Ich bin wirklich auch gespannt auf die weiteren Missionsdesigns, also auch von der Landschaft her. Ich rede jetzt nicht nur von Gebäuden, wie es hier jetzt zum Beispiel der Fall ist, ich rede auch so vom landschaftlichen. Weil für mich, das ist halt das Schöne an Stronghold 1, das wurde bestimmt schon oft gesagt, aber das Schöne an Stronghold 1 ist, es hat zwar diesen 2D-Look, aber der wirkt zeitlos. Das Spiel wird in, in, in 20 Jahren immer noch schön und stimmig aussehen. Es ist einfach so. Da ja, brauchen wir uns gar nichts vormachen. Das Spiel ist schön und wird in Zukunft auch noch schön sein. Hier passt wirklich gar nichts hin, ne? Das ist wirklich alles... Oh, ist das bitter. Hier könnte was passen, aber... Mh. Nee, nee, da geht gar nichts. Da geht gar nichts. Ich bin ja vor allem auch mal gespannt, ob es so Missionen gibt, wo man auf bestehende Karten zurückkehrt. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass es jetzt nicht 13 unterschiedliche Maps sind, sondern dass man vielleicht Unsere äh, Maps, schwinden bestimmte dahin, Maps halt auch Gnaden. öfter spielt. Das fände ich zum Beispiel auch sehr cool. Ich glaube, das mit dem Käse. Ich glaube, drei Käsefarmen. Wenn die einmal angelaufen sind, so dann funktioniert das auch, glaube ich, ganz gut. Also. Unsere Kühe werden oh. von einer eigenartigen Krankheit dahingestreckt, my lord. Tja, naja. Äh, da habe ich es wohl gejinxt. Ah, hier kommt man, hier kommt man lang tatsächlich. Oh, das wird laut. Da kommt man tatsächlich Eine Botschaft lang hier. Von eurem Informanten. Ach so. Wir haben nicht genügend Gold, my lord. Wie soll ich denn die Kirche bauen, Freunde? Ich habe da gar keinen Marktplatz und gar keine Möglichkeit, Stein zu farmen. <lacht> Wir benötigen mehr oh, Gold. Oh doch. Oh mein Gott. Okay, ich glaube, ich muss das doch abreißen. Es ist tatsächlich intended, dass ich das wegreise, damit ich die Kirche bauen kann. Jetzt verstehe ich. Wir benötigen wow. Gold. Aber das Gold habe ich in der Rücke. Klar, ich kann Steuern nehmen halt, ne? Jetzt hätte ich Wir die Steine. Wir benötigen Gold. Aber jetzt fehlt mir das Geld. Ei, das ist ja eine wilde Nummer hier. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Da muss ich Keine Steuern nehmen, da habe ich halt gar nicht gedacht. My lord. Aber ich muss es ja eigentlich auch gar nicht. Ich muss ja jetzt nur noch 40 Käse zusammensammeln und dann ist das Ding durch. Ich muss die Kirche gar nicht bauen. Ich meine, jetzt habe ich mich hier so verarschen lassen vom Spiel. Jetzt habe ich die Gebäude hier abgerissen. Mann, Mann, Mann. <lacht> Witzig. Aber gut, naja, ich habe Bauplatz geschaffen für eine weitere Kirche. Das ist doch okay. Haben wir echt einen Bauern zu viel? Ich pack's nicht. Jetzt haben wir fünf Käse rein, das sollte Unsere eigentlich reichen. Mittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Ja, wobei die Jäger können aber auch ein bisschen 
effizienter Unsere sein. Unsere Vorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Yeah. Würden ruhig mehr reinbringen. Jetzt haben wir auch mehr Mäuler zu stoppen, also... Vielleicht kriege ich ja noch genug Steuergelder zusammen. Schwinden dahin, dass euer um eine Kirche noch zu bauen, so quasi so eine Art Bonusziel. Ah, guck mal, ich könnte den Lord ja sogar heilen mit Hilfe einer Apotheke. Da gehen 50 Gold weg. Wir benötigen mehr Gold. Hm. Mal gucken, was ich schaffe, ob ich... Vorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Ob ich es echt schaffe, die... Das Gold zusammenzukratzen für eine Kirche? Oder ob es nicht mehr reicht? Wir werden sehen. Kann halt auch gut sein, dass es halt, ähm, ja, schneller geht. Wir benötigen Gold. Nichts. Und den Käse freigeben will ich ehrlich gesagt nicht. Aber das ist ein kleines Dorf, da reicht, da muss eine Kapelle ausreichen. Das ist jetzt hier keine Großstadt. Susanne Hoppala, die Backe, Backe, Kuchen. Ob man dieses Spiel Backe, Backe, Kuchen auch in England kannte? Gold. Also zur Zeit, wo das Spiel entwickelt wurde, Backe, Backe, Kuchen? Oder ist das so ein typisch deutsches Ding? Backe, Backe, Kuchen, der Bäcker, der Kuchen. Hier würde die Kirche hinpassen. Tja. Könnte doch mehr Vorratslager Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Aber wird wahrscheinlich eh gleich durch sein. Dahin, ja. Zwei Lieferungen noch und dann ist die Mission schon geschafft. Wir haben es doch nicht mehr geschafft für... Ja, wobei, warte mal, wenn ich dir jetzt freigebe, könnte ich es vielleicht auch noch schaffen für eine Kirche. Ah, ein Käse noch. Uh, 100 Gold, das schaffe ich nicht mehr. Es sei denn, naja, wie gesagt, wenn der Käseverbrauch hoch genug ist, könnte ich es doch noch schaffen für eine Kirche. Ich versuche das jetzt richtig, so eine Kirche zu erzwingen, indem ich den Nahrungsverbrauch gerade so reguliere, dass die 100 nicht erreicht werden können vom Käse. Das könnte knapp nicht reichen, perfekt. <lacht> Okay, jetzt haben wir es doch. Schade, aber war witzig. Okay. Sieg. Ja, wird erstmal eine volle Waffenkammer gezeigt. Wunderbar. <lacht> Schön. Stufe 0, Punkte 0, vor, vorheriger Bestwert. Cool. Wunderbar. Ja, das war die erste Mission der Säulen der Erde Kampagne. Und äh, die zweite Mission schauen wir uns dann logischerweise in der nächsten Folge an. Da werden wir sehen, was passiert. Ich danke euch recht herzlich fürs Zusehen. Lasst gerne ein Abo und ein Like dafür mehr Stronghold Content. Bleibt gesund. Und ja, können wir gespannt sein, was in den nächsten zwölf Missionen, insgesamt gibt es 13. Äh, ui, jetzt habe ich mich schon ein bisschen gespoilert, war. Hm, na toll. Okay. <lacht> Macht's gut, bleibt gesund und ciao.